hoe kunnen we nou een verbinding leggen eigenlijk tussen de westers klassieke muziek en de Arabische muziek? Ik voel me dan soms echt een soort kanaal waar iets doorheen komt. Vandaag uh, gaan, we, gaan we twee Arabische liederen horen, twee Arabische muziekstukken. Uh, het ene is een traditionele Soefi melodie uh, met een uh, tekst van een Soefistische sheikh. Uh, hele mooie poëzie, uh, gearrangeerd voor koor. En het andere stuk is van uh, de componist Motaka. En uh, dat is ook een Soefistische tekst, maar dan is het uh, moderne muziek. Het is voor mij allemaal heel sterk verbonden met mijn man, die er vandaag niet is. Ik heb wel een foto bij me. Dit is mijn man, Marouen, en Marouen komt uit Tunesië. Mijn man is ook soefist. En zo ben ik in aanraking gekomen met het soefisme, heb ik daar over geleerd. En, uh, en dat vind ik een prachtige filosofie en deze twee stukken horen daarbij. De eerste keer dat Marwen en ik elkaar ontmoetten, dat was bij een concert van het Nederlands Kamerkoor. Wij zongen daar Concert voor Koor van Schnitke. Dat is een hele ballade, liefdevolle muziek, religieuze muziek ook. En achteraf vertelde Marwen mij dat hij daar in de zaal zat en een bepaalde beleving had bij die muziek die voor hem... Nou ja, volledig uit het niets kwam. Hij had dat totaal niet verwacht. Want dat is eigenlijk iets wat hij normaal gesproken ervaart... als hij met, met zijn geloof bezig is, als hij met het soefisme bezig is. Hij vond dat dus in de concertzaal bij het Nederlands Kamerkoor totaal onverwacht. Uh, een aantal maanden later hoorde hij mij Dido's Lament zingen van Purcell. En dat vond hij zo mooi. En toen vroeg hij ook van, God, waar gaat dit nou eigenlijk over? Dus ik vertelde over het verhaal van Dido en zei hij... Oh, maar dat is het verhaal van Elisa, en de Arabische naam. En dat is een heel bekend verhaal in de Tunesische cultuur. En toen hebben wij um, gekeken naar hoe kunnen we Dido's Lament in een soort Arabisch jasje gieten, in een, in een ander soort vorm gieten. We hebben dat toen opgenomen met Oet en Strijkkwartet. En ik heb het in het Arabisch gezongen. En dat was eigenlijk de eerste stap in een zoektocht die wij samen gaan en, en, en ik ook. En wat wij vandaag uh, zingen, de Edinu en de Menente, zijn eigenlijk onderdeel van deze zoektocht. Hoe kunnen we nou een verbinding leggen eigenlijk of vinden tussen de westers klassieke muziek en de Arabische muziek? En eigenlijk vooral omdat wat Marwen toen ervaarde, dat hij zegt, het is zo prachtig, het is echt, het is zo prachtig, het is zo bijzonder. Het is zo jammer dat de Arabische wereld dit niet kent. Edinu is een traditionele Soefi melodie. En wij brengen het vandaag in een arrangement voor koor. De tekst is zo prachtig, het is echt een, de essentie van... Uh, het soefisme waar het over gaat. Uh, namelijk, ik volg de religie van de liefde. Uh, want liefde is mijn uh, geloof en mijn religie. <laughs> uh, we beginnen eigenlijk helemaal binnen de traditie. Dus je hoort een groep mensen een melodie zingen. Unisono. Maar dan hoor je solo's, uh, andere teksten ook uh, tussendoor. En dan steeds weer dat, die, de, de, het liedje, zeg maar, het refrein. Het arrangement is door twee koordirigenten gemaakt. Zij zeggen ook, wij geven een handvat eigenlijk. Het is een suggestie voor hoe het zou kunnen klinken. Maar maak er vooral je eigen versie van, uh, giet het in je eigen vorm. Uh, dus uh, ik heb uh, samen met Peter Dijkstra... Uh, even gezeten met deze partituur van oké, okay, hoe gaan we dit doen? En, uh, en uiteindelijk is dit uh, eruit gekomen.
voor mij is het heel bijzonder om dit met mijn collega's uh, te doen. Met allemaal mensen die allemaal uit dezelfde traditie komen. En um, wat ik heel fijn vind is dat ik het gevoel heb dat de collega's ook echt de muziek hebben omarmd. En gewoon ontzettend hun best hebben gedaan om uh, zich het Arabisch eigen te maken. We hebben hard gewerkt aan de uitspraak. Maar ook uh, de lading. Ik heb natuurlijk verteld waar het over gaat. We hebben allemaal, uh, voordat we het gingen opnemen, um, een klein beetje van de, um, het geurtje op onze handen gevreven om allemaal in de, in de goede sfeer te komen. Daar staan ze allemaal ook voor open. Dus dat vind ik heel bijzonder en heel mooi. Ja, toen we, dus toen we net klaar waren met, de, met het opnemen van Edinu. Um, wat, wat ik heel leuk vond om te merken is... Dat er is altijd een, een, een reactie die is uh, aan de oppervlakte. Die wordt uitgesproken. Hè? Uh, dankjewel, wat mooi. Maar je voelt ook iets. En dat vond ik eigenlijk de mooiste reactie. Want dat was heel oprecht en heel... Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Verstild en vredig. Dus dat vond ik prachtig. Voor mij is um, muziek een soort religie. Um, en dat durf ik zo te zeggen sinds ik weet dat de betekenis van het woord religie verbinding is. En ik denk dat mensen allemaal zoeken naar verbinding. Zeker verbinding met andere mensen, met, met het leven en met andere mensen. En mijn manier om verbinding te maken is via muziek. Ik voel me dan soms echt een soort kanaal waar iets doorheen komt. En dat, dan, nou ja, dan heb je het ook weer over een religieuze ervaring. Dat is ook voor mij heel erg een verbinding met het gevoel van liefde en een soort aanwezigheid van liefde en daarin ook me bevinden. En dat is ook uh, waar het raakvlak hem in zit, want het soefisme is ook een Stroming waarbij veelal ook muziek wordt gemaakt, waarbij wordt gezongen. En dat is dan ook weer iets waarin ik heel sterk verbinding voel met mijn man, omdat de ervaring die ik heb met zingen, misschien wel vergelijkbaar met de ervaring die hij heeft als hij bezig is met het soefisme. Uh, Men Ente van Motaka. Het is ook echt weer een een waanzinnig voorbeeld van de soefistische traditie. En dus waar de tekst over gaat, dat is dat als je uh, het soefipad wilt volgen, is het allerbelangrijkste om dicht bij Allah te kunnen komen, is om jezelf te leren kennen. Dan vind je ook God. En als je God daar vindt, dan kun je God ook zien en herkennen in alles... In alles, alles om je heen, de mensen, de natuur, de... maar ook alles wat wij niet kunnen zien. Maar dat begint dus allemaal bij de zoektocht naar binnen. En dat is ook waar de tekst van mijn ente letterlijk over gaat. Het begint met, met um, uh, ik was op zoek naar jou en ik vond jou in mezelf. En ik vroeg, wie ben jij? En jij zei, jij.
Het is Arabische muziek, maar we zingen dit in een westers klassiek jasje. Namelijk met westers klassieke zangers. Um, dus we zoeken nu weer op een andere manier de verbinding. En uh, ja, ik ben heel benieuwd of, of we op de een of andere manier, op deze manier, de Arabische mensen ook kunnen bereiken. Mijn man is nog steeds de enige Arabier die ik zie bij concerten waar ik naartoe ga of die ik zelf zing. Het is dus eigenlijk een uitnodiging, in dit geval speciaal voor Arabische mensen of mensen die iets hebben met de Arabische wereld of de Arabische cultuur, om ook eens te komen luisteren naar het Kamerkoor. Want wij zingen hele mooie muziek.